वीडियो तक क्लिक करने जोन आशुन को दोनों बाद आपने देखा होगा मैं ऑमलान आपने देखा होगा ऑमलान 2.0 आज के वीडियो टा पहले में तो किसी शुरुआत देखते था कौन कारण आज के वीडियो टा अनेक टे इंटरेस्टिंग होते चले चे तादेश जोन हुई जरा बारी ते शोलर पैनल इंस्टॉल करते चाहिए चन माने शुद्धियर आलू तो आपने रा शोलर पैनल जरा जरा कीमते जाते हैं तादेश जोन तो अवश्य ये वीडियो टा अनेक टाइप उपकारी होते चले चे वीडियो टा बहुत हम तो किसी शुरुआत तो अवश्य ही देखते था कुन आज गेरे वीडियो ते मुल्ला तो दो टो पार्ट था चे फर्स्ट पार्ट उच्चे आपने शोलर पैनल जोखन अपना कीमते जाबे माने जे कंपनी गुलोर का स्थिति अपना रा सोलर पैनल जो दे अपना रा किन इंता होले अपना रा कौकुनो ही ठोक बनना जो दे ए ही पास्टा नाम होच्छे हमार पर्सनल मौतमत माने आमार मौते कौन पास्टा कंपनी नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री या नंबर फोर बा नंबर फाइव के शेटा मैं ए वीडियो ते बोले तो वो तो � जोखुन अपने लोगों ने सोलर पैनल कीन्ते जब भी अपने लोग बाजार थे कीन्ते पारे ऑनलाइन थे कीन्ते पारे जेकान थे कि किन्हुन न क्या नो आपने कि किन्तु मूला तो पास्टा जिनिस देखे ही नहीं था अबे एफिशिएंसी क्वालिटी टेम्परेचर कोफिशिएंट एवं वारंटी ताश शंके शंके किन्तु रिव्यूज डाउ अपना के देखे नहीं था वे। पोतो में ये अपना जो कुन बाजारे सोलर पैनल कीन्ते जावे न तो कोई टा जिनिश अपना दर के देखे नहीं था वे टोटल पास टा जिनिश आजे तार भी तोरे पोतो में जो जिनिश टा शेरोचे एफिशिएंसी और तो जे सोलर प� सोलार पैनल के ऊपर ऐसे पड़े तो अखुन किन्तु एक इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट होए बाय एक इलेक्ट्रिसिटी तोड़ी होए जे इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम में किन्तु अमरा फैन लाइट विभिन्न जिनिश पत्रों गुलो चलाते पारी तो शुद्धियाँ आलो जोखुन सोलार पैनल के ऊपर ऐसे पड़े तार पड़े ए जे इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट ऊपर ऐसे पड़े वंग शेखान थे कि इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट होती है तो जे शोलर पैनल के एफिशिएंसी ज्योतो बेशी होते हैं शे शोलर पैनल किंतु तोतो बेशी परफेक्ट होते हैं आपने जो दी बाजारे शोलर पैनल किंते जान ता होले जे समस्तो चाइनीज कोमा बाज जे गुलो बैंडेड शोलर पैनल नो आये शे समस्तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करा एक टा फॉर्मूला आ चे धोरो उन आपने टा शारे तीन शो वाट एर एक टा लूम शोलर एर कास्ट देखे शोलर पैनल किने नियर सिचन तो शे ही शोलर पैनल एर एफिशिएंसी आपने टा कीप अपे बार कोड बन मोटा मोटी ए ही धोरो ने एक टा कैलकुलेशन आ चे आउटपुट पावर के इनपुट पावर दिए भाग पैनल जेगुलो आचे तार एफिशिएंसी भीतरे लूम शोलरे कथा जो दे आपने रा धारण ताहोले लूम शोलरे जे एफिशिएंसी शेटा मोटा मोटी क्षेत्रे विभिन्न शोलर पैनल गुलों ते 20 परसेंट किंतु खूब शाहोजे ही पाव गिये थाके सेकेंड जी विषय टाके नहीं आलोचना कर बो शेटा जो ड्यूरेबिलिटी बा ए जे शोलर पैनल टा आपने रा देखते बच्चन बा आपने रा जे शोलर पैनल कीन्ते जा बे इंता आर क्वालिटी टा क्या मोन जो दे आपने रा ए शोलर पैनल के कथा बोलें बा एक टा शोलर पैनल के क्वालिटी आपने रा कीबे बुझ बन देखोन ए शोलर पैनल � 
এই সোলার প্যানেলটা কিন্তু যথেষ্টই ভালো তো আপনাকে অবশ্যই দেখে নিতে হবে সোলার প্যানেলটার যে মোড়ক সেই মোড়কটা কতটা ভালো বা সোলার প্যানেলের ওপরে যে কাজটা আছে দেখুন এই সোলার প্যানেলের ওপরে কিন্তু একটা কাঁচ আছে আপনারা যদি একটু ঠোকা মারেন বা যে কোনো সোলার প্যানেলই আপনারা যখন একটু কাজ থেকে দেখবেন তখন দেখবেন এর ওপরে কিন্তু একটা কাঁচ আছে সেই কাজটা বা সেই গ্লাসটা কতটা শক্ত বা কতটা হার্ড সেটা কিন্তু আপনাকে দেখে নিতে হবে যাতে সোলার প্যানেল যখন আপনারা ইনস্টল করবেন তার উপরে যদি কোনো চাপ বা প্রেশার আসে সেটা কিন্তু যাতে সহজেই ভেঙে না যায় সেটা কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যার জন্য এর ওপরে যে গ্লাসটা সেই গ্লাসটা অবশ্যই আপনারা দেখে নেবেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা যদি এই যে সোলার প্যানেলটা এর পিছন পাটটা যদি আপনারা একটু দেখেন তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন এখানে কিন্তু একটা জংশন বক্স আছে এবং এই জংশন বক্সের উপরে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আইপি সিক্সটি এইট লেখা আছে তার মানে এই জংশন বক্সটা কিন্তু ওয়াটার প্রুফ আর আইপি সিক্সটি সেভেনের নিচে যদি কোনো জংশন বক্সের ওপরে লেখা থাকে সংখ্যা তাহলে জানবেন সেটা ওয়াটার প্রুফ নয় তো আপনাকে অবশ্যই এই জংশন বক্সটাও দেখে নিতে হবে সেটা ওয়াটার প্রুফ কি না বা আপনার প্যানেলটা কতটা ভালো আপনারা এইভাবেই কিন্তু একটু দেখে নিতে পারবেন যখন আপনারা আপনাদের সোলার প্যানেলটাকে কাজ থেকে দেখবেন তখন একটু ভালোভাবে এর কোয়ালিটিটাকে অবশ্যই চেক করে নিতে হবে নেক্সট যে পার্টটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে টেম্পারেচার কো অফিসিয়েন্ট মানে এই যে সোলার প্যানেলটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই সোলার প্যানেলগুলো সাধারণত পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় একেবারে সঠিক বা পারফেক্টভাবে কাজ করে এবার আপনারা সোলার প্যানেলটাকে ছাদের ওপরে ইনস্টল করলেন এবং ইনস্টল করার পরে যে পরিবেশের উষ্ণতাটা সেটা কিন্তু সবসময় পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকবে না গরমকালে বেড়ে যাবে এবং শীতকালে কিন্তু কমে যাবে তো আপনারা যখন সোলার প্যানেল কিনতে যাবেন তখন অবশ্যই আপনাদেরকে দেখে নিতে হবে এমন কোন সোলার প্যানেল যে সোলার প্যানেলটা কিন্তু সারা বছরই যেন মোটামুটি ঠিকঠাকভাবে কাজ করে তো এই যে টেম্পারেচার কো অফিসিয়েন্ট আছে এর স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার হলো পঁচিশ ডিগ্রি সেন্ট্রিগেট উষ্ণতায় যে কোনো সোলার প্যানেল ভালোভাবে কাজ করে এবার যদি এই টেম্পারেচারটা বেড়ে যায় তাহলে কি হয় অনেক সময় পাওয়ার ড্রপ হয়ে যায় ভোল্টেজ ড্রপ হয়ে যায় এমন কি যে কারেন্টটা থাকে সেটা কিন্তু ইনক্রিজ হয়ে যায় তো এই জিনিসগুলো যাতে ঠিকঠাক থাকে বা এই জিনিসগুলো যাতে ভুলভাল না ঘটে সেই জন্য কিন্তু আপনাকে সোলার প্যানেল কেনার সময় অবশ্যই সেই দিকে একটু নজর দিয়ে দিতে হবে আপনারা যদি মোটামুটি স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন এখানে দেখুন যদি টেম্পারেচার পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেটের বেশি হয়ে যায় তাহলে কি কি কোন কোন ক্ষেত্রে হতে পারে সেগুলো কিন্তু আপনারা অন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন তো অবশ্যই এর সঙ্গে সঙ্গে যখন টেম্পারেচার পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেটের নিচে নেমে যাবে তখন কিন্তু যে জিনিসগুলো ঘটে সেটা হচ্ছে পাওয়ার বেড়ে যায় অনেক সময় ভোল্টেজ বেড়ে যায় অনেক সময় এবং কারেন্ট যেটা সেটা কিন্তু ডিক্রিজ হয়ে যায় তো এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে অবশ্যই কিন্তু আপনাকে সোলার প্যানেল কিনতে হবে এমন সোলার প্যানেল কিনতে হবে যে সোলার প্যানেল আপনি যে কোনো উষ্ণতাতেই রাখুন না কেন বা যে কোনো আবহাওয়াতেই থাকুক না কেন আপনাকে যাতে ঠিকঠাক কারেন্ট জেনারেট করে দেয় তো মোটামুটি লুম সোলারের যে সোলার প্যানেল আছে এর যে টেম্পারেচার কো অফিসিয়েন্ট সেটা কিন্তু মানে খুবই ভালো বলতে গেলে বা এর থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ কখনোই কিন্তু খুব একটা চেঞ্জ হয় না সেটা গরমকাল হোক বা শীতকাল হোক এরপরে যে জিনিসটাই লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়ারেন্টি আপনার সোলার প্যানেলের ওয়ারেন্টি আপনি যেখান থেকে আর কি সোলার প্যানেল কিনুন না কেন আপনাদের যে সোলার প্যানেলটা তার ওয়ারেন্টি তারা কত বছর দিচ্ছে সাধারণত যদি আপনারা ওপেন মার্কেট থেকে কেনেন বা আপনাদের লোকাল মার্কেট থেকে কোনো সোলার প্যানেল কিনে নিয়ে আসেন তাহলে কিন্তু আপনার যে ওয়ারেন্টিটা দেয়া হয় সেই ওয়ারেন্টিটা মোটামুটি দু বছর পাঁচ বছর কি দশ বছর এরকম দেয়া হয় দেখুন পরিষ্কার কথা বা সহজভাবে যদি আমি বোঝাতে চাই তাহলে আমি বলবো যে প্রোডাক্টের ওয়ারেন্টি যত বেশি হবে সেই প্রোডাক্ট কিন্তু তত ভালো হবে কারণ প্রোডাক্ট ভালো হলে এই কোম্পানিগুলো কিন্তু ওয়ারেন্টিটাও বেশি দিয়ে দেয় তো আপনারা যদি একটা লুম সোলারের ওয়ারেন্টির কথা বলেন তাহলে মোটামুটিভাবে একটা লুম সোলারের যে ওয়ারেন্টি দেয়া থাকে সেটা মোটামুটিভাবে পঁচিশ বছরের একটা ওয়ারেন্টি দেয়া থাকে এবং আপনারা অবশ্যই যখন আপনারা সোলার প্যানেল কিনতে যাবেন তখন অবশ্যই কিন্তু ওয়ারেন্টিটাকে শুনে নেবেন যে ওয়ারেন্টিটা কত বছর আছে বা কতদিন আপনাকে কেমনভাবে সার্ভিস দেয়া হবে এবং শুধুমাত্র ওয়ারেন্টি থাকলেই হবে না যে কোম্পানি সোলার প্যানেল নিচ্ছেন ওয়ারেন্টিটাকে তারা কিভাবে কভার করবে আপনার বাড়িতে আসবে নাকি সোলার প্যানেল নিয়ে তাদের কাছে যেতে হবে সমস্ত জিনিসগুলোই কিন্তু আপনাদেরকে জেনে নিতে হবে
নেক্সট যে বিষয়টা নিয়ে আমি কথা বলবো সেটা হচ্ছে রিভিউজ দেখুন আপনারা যখন কোনো সোলার প্যানেল কিনতে যাচ্ছেন তখন অবশ্যই কিন্তু সেই প্রোডাক্টটা কেমন সেটা মানে খুব সহজে জেনে নেওয়ার উপায় হচ্ছে রিভিউজ রিভিউজ সাধারণত কারা দিয়ে থাকে যারা প্যানেলটাকে নিয়েছে এবং ইউজ করছে এবং ইউজ করার পরে যদি তাদের ভালো লাগে তাহলে তারা ভালো রিভিউ দেয় এবং যদি তাদের খারাপ লাগে তাহলে কিন্তু তারা খারাপ রিভিউ দেয় অবশ্যই যে কোনো জিনিস কেনার আগে আপনাকে রিভিউটা দেখে নিতে হবে আপনারা অনলাইনে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যেখান থেকে জিনিসপত্রগুলো পাওয়া যায় সেটা সোলার প্যানেল হতে পারে বা অন্য কোনো জিনিসের রিভিউ আপনারা যখন মানে অন্য কোনো জিনিস কিনবেন ধরুন একটা এসি যদি আপনারা কেনেন তাহলে অবশ্যই কিন্তু সেই এসি রিভিউটাকে দেখেই আপনাকে এসিটাকে নিতে হবে যদি রিভিউ খুব খারাপ আসে বা এর আগে কোনো এসি বা টিভি বা ফ্রিজ বা সোলার প্যানেল যদি কেউ কিনে থাকে এবং কেনার পরে যদি বাজে রিভিউ দিয়ে থাকে তাহলে মানে বেশিরভাগ মানুষ যদি বাজে রিভিউ দিয়ে থাকে তাহলে আপনারা জানবেন যে অবশ্যই সই সেই সোলার প্যানেল বা সেই জিনিসটা কিন্তু খুব একটা ভালো নয় কিন্তু যারা কিনছে তারাই মোটামুটি যদি ভালো রিভিউ দেয় তাহলে জানবেন অনায়াসে সেই জিনিসটা কিন্তু খুবই ভালো হবে এবং সেই জিনিসটা আপনারা ইউজ করতে পারবেন যদি রিভিউর কথা বলেন তার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই কিন্তু আপনাকে রেটিংটাও দেখে নিতে হবে যে ওই প্রোডাক্টে কতজন রিভিউ করেছে বা কতজন রেটিং করেছে এবং তার রেটিং কত আছে মোটামুটি সাড়ে তিন বা চারের ওপরে যদি কোনো প্রোডাক্টের রেটিং থাকে তাহলে আপনারা প্রোডাক্টটাকে কিন্তু অনায়াসে কিনে ফেল পারেন মোটামুটি এই রেটিংগুলো বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ঠিক করা হয় পাঁচের ভিতরে সেই প্রোডাক্টগুলো কত পেল এইভাবে অবশ্যই আপনারা রিভিউ দেখবেন রেটিং দেখবেন তারপরেই কিন্তু প্রোডাক্টটা কিনবেন মোটামুটি এই পাঁচটা জিনিস যদি আপনারা দেখে কেনেন তাহলে আপনারা কখনোই কিন্তু ঠকবেন না সেই জিনিসটা কেনার পরে এবার আমরা প্রবেশ করব ভিডিওটির সেকেন্ড পার্টে অর্থাৎ এই পার্টে আমি আপনাদেরকে বলে দেব আমার মতে বেস্ট পাঁচটা সোলার কোম্পানির নাম যেগুলোকে আমি প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চমে রেখেছি তো চলুন বন্ধুরা দেখে নেওয়া যাক বেস্ট সোলার কোম্পানিগুলোর ভিতরে বা ব্র্যান্ডেড কোম্পানিগুলোর ভিতরে প্রথমেই আমি যে কোম্পানিকে রাখবো সেটা হচ্ছে লুম সোলার আমার পার্সোনাল মতে লুম সোলার হচ্ছে বেস্ট কোম্পানি আমি নিজে এই সোলার প্যানেলগুলোকে ইউজ করেছি লুম সোলারের যে সোলার প্যানেলগুলো সেগুলো আমি নিজে ইউজ করেছি সত্যি অত্যন্ত ভালো হয় যদি আপনারা লুম সোলারের ওয়েবসাইট একটু দেখে নেন তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন এখানে কিন্তু অনেক ধরনের প্রোডাক্ট পাওয়া যায় শুধুমাত্র যে সোলার প্যানেল পাওয়া যায় তা কিন্তু নয় এখানে আপনারা ব্যাটারি পেয়ে যাবেন ইনভার্টার পেয়ে যাবেন এবং বিভিন্ন রকম সোলারের ইনস্ট্রুমেন্টও এখান থেকে আপনারা কিন্তু খুব সহজেই কিনে নিতে পারেন আপনারা অবশ্যই লুম সোলারের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটা একবার ভিজিট করে নিন তাহলে আপনারা নিজেরাই বুঝে যাবেন দুই নম্বরে আমি যে কোম্পানিটাকে রেখেছি সেটা হচ্ছে লুমিনাস আপনারা লুমিনাসের নাম তো ইতিমধ্যে অনেক শুনেছেন যথেষ্ট ভালো সোলার প্যানেল কিন্তু তৈরি করে এই কোম্পানি নাম্বার তিনে আমি রেখেছি মাইক্রোটেককে আপনারা মাইক্রোটেকের সোলার প্যানেলও ইউজ করতে পারেন এই প্যানেলগুলোও কিন্তু যথেষ্টই ভালো হয়ে থাকে চার নম্বরে আমি যে কোম্পানিকে রেখেছি সেটা হচ্ছে এক্সাইড এক্সাইড একটা ব্যাটারির কোম্পানি এই কোম্পানি বর্তমানে সোলার প্যানেল তৈরি করছে এবং এদের তৈরি করা সোলার প্যানেলও কিন্তু বেস্টের ভিতরেই বেস্ট হয়ে থাকে নাম্বার ফাইভ অর্থাৎ পাঁচ নম্বরে আমি আরও একটা কোম্পানিকে রেখেছি তার নাম হচ্ছে হ্যাভেলস হ্যাভেলসের বিভিন্ন প্রোডাক্ট মার্কেটে আছে যার ভিতরে সোলার প্যানেলও কিন্তু খুবই ভালো বলতে গেলে আপনারা হ্যাভেলসের সোলার প্যানেলও কিন্তু নিয়ে নিতে পারেন এটাও কিন্তু অনেকটাই ভালো আজকের এই ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি আজকের এই ভিডিওতে আমি দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম নাম্বার ওয়ান সোলার প্যানেল কিনতে গেলে কি কি বিষয়গুলো জেনে তারপরে কিনতে হয় এবং নাম্বার টু বেস্ট ফাইভ ব্র্যান্ডেড সোলার প্যানেল কোম্পানি তো আপনারা এই ভিডিওটা থেকে অবশ্যই উপকৃত হবেন আর আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটাকে ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করে দেবেন বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবার সঙ্গে শেয়ার করে দেবেন আর যদি আপনি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে ঘন্টাটাকে একটু বাজিয়ে দেবেন আজকের মতন এখানেই বিদায় নিচ্ছি টাটা বাই বাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ভালোভাবে থাকুন নিজের খেয়াল রাখুন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই পরিবারেরও খেয়াল রাখুন